तो सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइसेंस के लिए चालान किस तरह से काटा जाता है ये बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम है और कमेंट भी है इसमें तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से लाइसेंस का चालान काटा जाता है तो ये वीडियो में हम करेंगे ओडिशा के लिए तो इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ऑफ ओडिशा जो है उसी का होम पेज ये है तो यही वेबसाइट में हम लोग करेंगे ये का तो यहाँ पे जो होम बटन है होम क्लिक करने से ये वाला पेज आपका निकल जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई पेमेंट ये याद रखिए कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के लिए है तो बाकी दूसरे के लिए ये नहीं यूज होता है तो यहाँ पे अदर पेमेंट में क्लिक करना है अगर आपका प्रोफेशनल है यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं बार बार कर रहे हैं तो नहीं तो सिंगल यूजर के लिए न्यू यूजर में क्लिक करना है अगर आपका एक बार करना है लाइसेंस के लिए तो आप न्यू यूजर क्लिक करके यहाँ पे ये वन टाइम करना है यही वन टाइम कर देने से आपका अगर सिंगल सिर्फ एक लाइसेंस के लिए डाल रहे हैं तो ये आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पे जिसके नाम पे चालान कटना चाहते हैं उसका नाम पे यहाँ पे भरना पड़ेगा फुल नेम कैपिटल लेटर में हमेशा कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश कीजिए क्योंकि कोई गलती नहीं होगा तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर ये जहाँ पे रेड रेड मार्क स्टार मार्क मारा हुआ है ये सब उसका कंपलसरी भरना पड़ेगा लाल लाइन नहीं तो भरिए नहीं तो नहीं और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से तो ई मेल भरना पड़ेगा आपको जो भी आपका ई मेल आई आप यहाँ से डाल सकते हैं तो उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है डिपोजिटर का जो जिसके नाम पे चालान कट रहे हैं उसी का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा या आप कोई कंपनी के नाम से कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं या फिर पर्सन कोई भी आदमी के नाम पे कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जिसके नाम पे कर रहे हैं वो नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा मेल आई वगैरह सही से तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिपोजिटर परमानेंट एड्रेस वहाँ पे आपका पूरा फुल एड्रेस रहेगा ये जो एड्रेस रहेगा ये आपको चालान में प्रिंट होके भी आएगा इसका कोई दिक्कत नहीं अगर ये गलत गलत भी हो जाता है एक दो बार तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं अगर एक दो वार्ड गलत हो गया तो भी चलेगा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे जो बी एट टू करके तो ये कोड आपको यहाँ पे भर देना है क्लिक कर देने से ये वाला पेज आपका निकल गया तो यहाँ पे देखिए आपका नाम आ गया पहले से तो ऑफिस जो है आपको डालना पड़ेगा आपका डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ऑफिस अलग अलग होता है ये आप उस जो मेन ब्रोचर देता है उसका ब्रोचर में पढ़ के आपको भरना पड़ेगा कौन सा ऑफिस में आपको भरना है और किस हेड से भरना है अगर हम लाइनमैन एम के लिए भर रहे हैं और कटक डिस्ट्रिक्ट के लिए भर रहे हैं तो हम यहाँ पे कटक के लिए भर दिए लाइनमैन एम के लिए जो है हमारा लो यहाँ पे जो दिया हुआ है पेमेंट टाइप है ये हमारा रहेगा लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करने से जो सिलेक्ट दिया है यहाँ पे क्लिक करने से ये दिखाएगा कि लाइसेंसिंग जीरो फाइव जीरो फाइव हमारा है लाइसेंस के लिए आप अगर एक्सटेंशन करना चाहते हैं या फिर नया पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग में क्लिक करना पड़ेगा तो हेड ऑफ अकाउंट देखिए जो हमारा दिए थे ब्रोचर पे यहाँ पे इसी हेड में डिपॉजिट होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया तो जीरो फाइव लाइसेंस क्लिक करने से ये ऑटोमेटिक आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्रोचर में कितना पेमेंट आपको करना है अगर आपका डेढ़ सौ रुपया है दो सौ है हजार रुपया है अलग अलग लाइसेंस के हिसाब से तो आपको अगर लाइन है तो हमें यहाँ पे डेढ़ सौ भर दिया तो ये जो कोड दिया है ये कोड आपको सही से भरना पड़ेगा कैपिटल लेटर है तो कैपिटल भरना पड़ेगा स्मॉल लेटर है तो स्मॉल भी भरना पड़ेगा तो इस तरह से हमने यहाँ पे भर दिए हैं तो इसको प्रोसीड करने से बाद आपका जो पेमेंट वाला पेज है वो खुल जाएगा ये हो गया आपका देखिए डिपोजिट डिटेल्स ग्रीन हो गया अभी कंफर्म करना है और पेमेंट करना है तो इसको देख के आप भर सकते हैं कोई दूसरा चीज अगर भरना है तो भर सकते हैं नहीं तो जितना भरे थे पहले से उतना काफी है तो बाकी ज्यादा कुछ भरने का जरूरत नहीं रिमार्क्स चाहे तो भर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा कंफर्म हो गया ये पेज ये जो पेज आ गया अभी ये आ गया पेमेंट का आ गया तो बहुत सारा ऑप्शन दिया है डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग का और यूपीआई है अगर यू से भर सकते हैं फोन पे गूगल पे से तो आपको जो अच्छा लगे जो सही लगे उसमें से आप भरिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग करेंगे जो चालान रेफरेंस नंबर लिखा है उसको आप कॉपी करके रख सकते हैं ऊपर में तो यहाँ पे नेट बैंकिंग हमने सिलेक्ट किया तो नेट बैंकिंग अभी खुल रहा है तो उसके बाद जो बैंक है हमारा कौन सा बैंक से हम नेट बैंकिंग करेंगे तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारे बैंक का नाम दिया है यहाँ पे तो हमारा स्टेट बैंक से करेंगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक का सिलेक्ट किया यहाँ पे नेट बैंकिंग स्टेट बैंक हो गया यहाँ पे एक्सेप्ट करके और आपको प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे मतलब अभी हमारा पैसा कटेगा अकाउंट से जो कि इस अकाउंट में अभी ये अकाउंट आपका लॉग करना पड़ेगा लॉग करने के बाद खाली लॉग और पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म ये मैसेज आया आपको
तो ये इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं यहीं से अगर आपको डायरेक्ट चालान वाला पेज में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं नहीं तो सिक्सटी सेकेंड अगर वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको वही पेज में ले जाएगा तो देखिए अभी जो पेमेंट का पेज है वो पेमेंट आपका हो गया सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन लिख रहा है मतलब आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ सही हो गया तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डाउनलोड चालान उसी को क्लिक करने से एक पेज आपका डाउनलोड होगा जो आपका चालान वाला पेज है मेन वाला तो उसी को पीडीएफ में डाउनलोड होगा तो आप इसको डबल क्लिक करके खोल सकते हैं तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका पेमेंट सही है कि नहीं नेम सही है कि नहीं ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं हो सकता याद रखिए तो एक बार में आपको सब चीज सही डालना है कन्फर्म करने के टाइम पे एक बार चेक कर लेना है अगर एक बार आप डाल दिया तो वो डाटा चेंज नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चालान अभी पेज हमारा खुल गया तो डेढ़ सौ का हो गया है तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिख रहा है तो मतलब अभी हो गया है तो ये चालान नंबर है यहाँ पे नॉट जनरेटर लिख रहा है क्योंकि अभी अभी हमने किया है तो ये एक दो दिन लगता है उसका चालान नंबर और डेट आने के लिए तो एक दो दिन के बाद ये चालान नंबर आपका आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको यूज करके कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं या फिर कोई भी ऑफिस में दे सकते हैं आपका अगर रिन्यूअल करना है कोई भी लाइसेंस है या फिर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इसको खाता देने के लिए वहाँ से कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे फिर दो दिन बाद चालान रिप्रिंट में ऑप्शन में जाके जो ये आपका चालान रिप्रिंट डायरेक्ट लिखेंगे तो ये पेज खुल जाएगा तो ये जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है यहाँ पे इसको हमेशा कॉपी करके रखिए या फिर ये फाइल को सेव करके रखिए क्योंकि ये रेफरेंस नंबर से आप नया वाला पे, पेज खोल सकते हैं सर्च कर सकते हैं स्टाटस भी देख सकते हैं तो देखिए ये जो नंबर मानने से ये अभी स्टाटस दिखा दिया तो इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं ये जो इसका चालान जनरेट हुआ कि नहीं तो यहाँ पे फिर से डाउनलोड चालान मानने से और एक पेज डाउनलोड होगा तो उसमें से आप खोल के देख सकते हैं कि जो पेज है वो एक्चुअली उसका चालान नंबर जनरेट हुआ कि नहीं इस तरह से ये